designer Ted Norton loves to cast strange objects in acrylic blocks. A bag with a golden gun. A pendant with a little mouse wearing pearls. Or a necklace with a grasshopper, a housefly and some cigarette butts. Nothing is too crazy for Norton, as long as the designs turn the prevailing expectations of what jewellery is upside down. His acrylic creations have earned him the title Archaeologist of the Future and much acclaim in both the design and the art world. Jarenlang was echt mijn gouden formule wat ding in acryl gieten. Dit is de de prinses, een muisje met een paarketting en een blokje acryl en dat om je nek. En dan denkt dus de vrouw die dat ding gekocht heeft, die denkt dat zij de beauty is en dat zegt ook iedereen. Ah, is een she beautiful. Maar intussen loopt iedereen naar dat muisje toe van, uh, oh, <laughs> en die vrouw staat zo van, ja, en ik dan. Er zit bij mij een neiging tot overdaad, barok, tegen het kietje aan. Mensen zijn heel erg, het sieraad moet te dragen zijn, het sieraad moet bij dat jurkje passen. Ik heb natuurlijk wel een bepaalde vorm van uh, schoonheidsgevoel en esthetiek. Maar het staat niet voorop of het mooi is. Het staat ook niet voorop of het draagbaar is. The work of Noten is loaded with social satire. His beautifully crafted pieces parody greed, mock tradition and ridicule our status-obsessed celebrity culture. Ted Noten talks about his project, Haunted by 36 Women, a collection of rings, necklaces and brooches inspired by female archetypes like the girl next door, the femme fatale, the fashionista and the nymphomaniac. I'm now working with the hysterica. So this is the hysterica. So. En dit wordt dus de ring en die ga ik dan waarschijnlijk zo eraan aanzetten. Of zo, dat moet ik nog even bekijken. Dit is de, de carrièrevrouw. Het is meer een object. En dan ga je definiëren wat doet de carrièrevrouw. Nou ja, uh, een bepaalde snelheid, een bepaalde uh, ambitie. Uh, Ah, en als je het hebt over snelheid, dit is zo'n rijwielstoel uh, uh, dingetje. Het heeft een mooie tegenstelling, het heeft een mooie gekkigheid. Het staat mooi. Kijk, daar ben ik dan ook drie naai mee bezig. Hè? Van waar, kom, waar moet dit dan staan? En moet dat steeltje hoger of lager? Of... Dit oogt allemaal zo van, ah, tien minuten. Mm -hmm. Eigenlijk niet. Dus dit is de vertaling van het sigaard. Ja, hij is te klein, maar dat is het idee. Ik heb ook altijd geprobeerd te ontworstelen vanuit al die vakjes van uh, kunstenaar, designer, toegepaste kunst, uh, autonome kunst. Ik heb er eigenlijk nooit iets van aangetrokken en dat past niet bij mij. Het is maar een andere naam verzinnen voor mijn werk. Ja. 